హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అరర్ బ్యాంక్ గడ్డ సో అందరు ఎలా ఉన్నారు సో డ్యూ టు కరోనా వల్ల చాలా మంది సో ఇళ్ళకే పరిమితం ఉన్నారు కదా సో ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేది చాలా బంద్ అయిపోయినాయి సో మీకు నేను మన ఛానల్లో డైలీ అప్డేట్స్ అదేవిధంగా లైవ్ వీడియోస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఓకేనా డన్ సో అందులో భాగంగా హిందూ ఎడిటోరియల్ హిందూ ఎడిటోరియల్ సంబంధించి నేను మీకు ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సో ఎప్పుడు అంటే డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ థర్డ్ మార్చిన వచ్చిన ఎడిటోరియల్ వర్డ్స్ లోని వర్డ్స్ అదేవిధంగా తెలుగులో మీనింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ వీడియో ఎండ్ వర్క్ చూడండి అదేవిధంగా ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా ఇలాంటి ఎడిటోరియల్ వీడియోస్ కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియచేయండి సో మీ లైక్స్ ని బట్టి నేను ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటా సో ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు అనేది సో మీకోసం నేను అందిస్తున్నాను రైట్ ఫస్ట్ పదం వచ్చేసి వ్యాన్ సో వేన్ అనగా క్షీణిస్తున్నట్లు ఓకేనా రైట్ మీనింగ్ హ్యావ్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ స్మాలర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ విజిబుల్ సర్ఫేస్ ఎల్యూమినేటెడ్ సో దట్ ఇట్ అపియర్స్ టు బి డిక్రీజ్ ఇన్ సైన్ సపోజ్ మామూలుగా ఒక బ్లౌన్డ్ బెలూన్ ఉంది అనుకోండి అంటే ఊదిన బెలూన్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనం గాలి తీసేసామంటే నిదానంగా ఏమైపోతుంది అది తగ్గిపోతూ వస్తుందా అంటే కంప్రెస్ అయిపోతూ వస్తుంది అంటే క్షీణిస్తుంది అంటే తగ్గుతూ వస్తుంది రైట్ సో అదే విధంగా మనకి ఇప్పుడు కరోనా ఎఫెక్ట్ ఉంది రైట్ కరోనా ఎఫెక్ట్ ఉంది సో ఇప్పుడు దాని ప్రభావం అనేది నాకు చాలా ఎక్కువగా ఉంది కదా మన కంట్రీలోనూ అదేవిధంగా విదేశాల్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది అది తగ్గుతూ వస్తున్నప్పుడు అంటే దాని యొక్క తీవ్రత మరియు ప్రభావము తగ్గుతూ వస్తున్నప్పుడు దాన్ని క్షీణిస్తుంది అంటాం అంటే తగ్గుతుంది తగ్గుముఖం పట్టింది అంటాం సో దానికి వాడే పదమే మనం ఏంటంటే వేన్ అనే పదాన్ని వాడతాం సినోనిమ్స్ అంటే మీనింగ్స్ అనమాట ఏంటది డిజపియర్ డిక్రీస్ డిమినిష్ ఓకేనా డిజపియర్ డిక్రీస్ అండ్ డిమినిష్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి డిజపియర్ డిక్రీస్ అండ్ డిమినిష్ రైట్ నెక్స్ట్ ఆంటోనిమ్స్ వాక్స్ వాక్స్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజ్ సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ జరుగుతుంది ఏంటి ఇంక్రీజ్ అయినా అదే విధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వాక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అని చెప్పవచ్చు అండ్ మ్యాక్సిమం కి రీచ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు రైట్ ఈ విధంగా చెప్పచ్చు కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద డాలర్ వ్యాక్ రైట్ యూసేజ్ అంటే జనరల్ గా ఇచ్చిన పదం కాన్ఫిడెన్స్ సారీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద డాలర్ వ్యాక్ సో డాలర్ మీద యొక్క నమ్మకం అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది సో మనకి ఎడిటోరియల్లో ఇచ్చిన సెంటెన్స్ మరియు దాంట్లో ఇచ్చిన మీనింగ్ ని నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను ద ఇనీషియల్ సైన్స్ ఆఫ్ ద ఎపిడమిక్ ఓకేనా ఎపిడమిక్ అంటే వ్యాధి ప్రబలిస్తున్న ప్రబలనాన్ని బిగినింగ్ టు వ్యాన్ వేర్ విజిబుల్ వెన్ ద ఫస్ట్ మ్యాక్ షిఫ్ట్ హాస్పిటల్ ఇన్ వుహాన్ వాస్ క్లోజ్ ఇన్ ఎర్లీ ఇయర్ మార్చ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ పేషెంట్స్ హ్యాడ్ రికవర్డ్ అండ్ దేర్ వర్ నో న్యూ అడ్మిషన్స్ ఓకేనా అంటే ఎక్కడ వ్యూహాన్ లో మనకి ఈ వైరస్ అనేది క్రియేట్ అయిందో అక్కడ ఉన్న హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ అనేది తగ్గుతూ వస్తూ ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళు రికవర్ అయ్యి వెళ్తూ ఉన్నారు అనేది చెప్తున్నారు రోగులందరూ కోలుకున్న తరువాత మార్చి ప్రారంభంలో వ్యూహాన్లోని మొదటి తాత్కాలిక ఆసుపత్రి మూసివేయబడినది మరియు కొత్త ప్రవేశాలు లేనప్పుడు క్షీణత ప్రారంభ సంకేతాలు కనిపించాయి రైట్ అంటే న్యూ కేసెస్ లేకపోవడం వల్ల అంటే దాని అర్థం ఏంటి అక్కడ రోగం అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది రైట్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడ తగ్గుతూ వస్తుంది అనేది దీని యొక్క మీనింగ్ అనమాట రైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వ్యాన్ అంటే ఇది వర్బ్ అనమాట డిజపియర్ డిక్రీస్ డిమినిష్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ స్క్వాడ్ అండ్ పదం ఏంటి స్క్వాడ్ అండ్ సో వర్బ్ అనమాట అంటే దుర్వినియోగం చేయు అంటే మిస్యూస్ చేయడం నాన్న మిస్యూస్ సో ఇప్పుడు చెప్పాలి అంటే ప్రజెంట్ మనకి లాక్డౌన్ నిర్వహించింది ఓకేనా లాక్డౌన్ ఎవరి కోసం 
ప్రజలందరి సేవ మనకు మన సేఫ్టీ కోసం సో అలా కాకుండా పీపుల్ బయటకు వెళ్ళి సో వాళ్ళు నార్మల్గా తిరుగుతూ ఉన్నారనుకోండి అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఏర్పరిచిన కండిషన్స్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు లేదు దాన్ని ఇంకొక పదం కూడా చెప్పచ్చు మనం యూజ్ చేసే వాటిని అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంటర్నెట్ ఉంది ఇంటర్నెట్ని మీరు స్టడీ కోసం ఎక్కువ యూజ్ చేశారనుకోండి స్టడీ కోసం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే మీకు యూజ్ ఉంటుంది లేదు అలా కాకుండా ఫేస్బుక్ ట్విట్టరు చాట్స్ సో వీటి కోసం యూజ్ చేశారనుకోండి సో ఏమవుతుంది టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇంటర్నెట్ కూడా మిస్యూజ్ అవుతుంది రైట్ సో దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను అనమాట రైట్ వేస్ సినోనిమ్స్ వచ్చేసి వేస్ మిస్పెండ్ మిస్యూజ్ వేస్ట్ మిస్పెండ్ మిస్యూజ్ రైట్ స్క్వాడర్డ్ ఓకేనా స్క్వాండర్డ్ సో ఒకవేళ ఈ పదాలు మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉన్నప్పుడు ఒకటికి రెండు సార్లు అనుకోండి స్క్వాండర్డ్ అంటే స్క్వాండర్డ్ సో మీరు ఆ పదాన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుని ట్రై చేస్తారంటే స్క్వాండర్డ్ సో విసిరి వేశాను లేకపోతే మిస్యూజ్ చేశాను స్క్వాడర్డ్ అంటే స్పాటర్ ఓకేనా ఇలా కొన్ని పదాలతో మీరు అనుసంధానం గుర్తుపెట్టుకుంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ యాంటోనిమ్స్ మేనేజ్ అంటే ప్రాపర్గా చేయడం మేక్ గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ సేవ్ సో ఆబ్వియస్లీ మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ అంటే బాగా చక్కగా ఉపయోగించుకోవడం రైట్ సో యాంటోనిమ్ అది సో థౌజండ్ యూరోస్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ హ్యాస్ బీన్ స్క్వాడ్ అండ్ ఆన్ ద అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ ద ట్యాక్స్ సో ట్యాక్స్ పేయర్స్ థౌజండ్ యూరోస్ అనేది సారీ హండ్రెడ్ మిలియన్ యూరోస్ అనేది దేనికి వేస్ట్ చేస్తున్నారు అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ ట్యాక్స్ కింద వేస్ట్ చేస్తున్నారు అంటున్నాడు అన్ఫార్చునేట్లీ బోత్ యూరప్ అండ్ యుఎస్ సీమ్ టు హ్యావ్ స్క్వాడ్ అండ్ దట్ ఆపర్చునిటీ రైట్ సో దురదృష్టవశాత్తు యూరప్ మరియు యుఎస్ రెండు ఆ అవకాశాన్ని నాశనం చేసినట్లు కనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఆ రెండింటికి ఒక అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఆ దేశాలకు రెండింటికి ఒక అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోకుండా మిస్యూస్ అంటే వేరే దానికి వాడిన దాన్ని మిస్యూస్ కింద చెప్తాం సో హ్యావ్ స్క్వాండర్డ్ ఓకేనా హ్యావ్ స్క్వాండర్డ్ ఓకేనా దాన్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇంపెండింగ్ ఇంపెండింగ్ రాబోయే రైట్ పెండింగ్ అంటే మనం ఏదైతే చేయాల్సిన పని ఆపేస్తామో రైట్ దానిని మనం పెండింగ్ అంటాం రైట్ రాబోయే ఇంపెండింగ్ దానికి ముందల ఓకేనా మీనింగ్ బి అబౌట్ టు హ్యాపెన్ సో ఇమినెంట్ ఇమినెంట్ ఎట్ హ్యాండ్ క్లోజ్ అంటే నియరెస్ట్ అనమాట అంటే మనకు దగ్గరగా వచ్చి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇంకొంచెం మనం రాసిన రిజల్ట్స్ రావడం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము అదేవిధంగా సో మనకు దగ్గరగా వచ్చినవి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి రైట్ దాన్ని మనం ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఇంపెండింగ్ ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక మాట చెప్పచ్చు మనకి రాబోయే విపత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలీదు కరోనా వైరస్ మీద చెప్పాలి అనుకుంటే మనకి రాబోయే విపత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలీదు కాబట్టి ఒక్కసారిగా మనకి బిలో పావర్టీ లైన్కి ఎవరన్నా కరోనా టచ్ అయితే మన ఇండియాలో చాలా చాలా కేసెస్ అనేది నమోదవుతాయి అలా నమోదైనప్పుడు మన డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం చాలా చాలా కష్టం సో రాబోయే ముందల కష్టాలని చూసి మనకి లాక్డౌన్ చేయడం ఇలాంటివి అంటే ఈ వాటిల్లో మనం యూసేజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంపెండింగ్ మై ఇంపెండింగ్ డిపార్చర్ నా రాబోయే నిష్క్రమణ రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ద ఇంపెండింగ్ చేంజ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ ఈజ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ డిస్క్రేసబుల్ బిట్రయల్ ఆఫ్ ద పాపులర్ మ్యాండేట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వెన్ ద కాంగ్రెస్ డిఫీటెడ్ ద బీజేపీ రైట్ సో మనకి మధ్యప్రదేశ్ ఎన్నికల గురించి తెలుసు సో రీసెంట్గా వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ మినిస్టర్ ఐ మీన్ సీఎం రిజైన్ చేయడం జరిగింది న్యూ సీఎం అపాయింట్మెంట్ చేయడం జరిగింది రైట్ కమల్నాథ్ రిజైన్ చేశాడు సో ఇది దానికి సంబంధించిన ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఉన్న పదం మధ్యప్రదేశ్లో రాబోయే కాపుల మార్పు రైట్ 
సో పదాలలో కన్వర్షన్లో కొంచెం అర్థం కాకపోతే ఒకసారి నార్మల్ చదవండి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో మార్పు కాంగ్రెస్ బీజేపీని ఓడించినప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటి ప్రజాస్వామ్య ఆదేశాన్ని అవమానకరమైన ద్రోహం చేసిన నేపథ్యంలో ఉంది ఓకేనా బ్యాట్రియల్ మీన్స్ ద్రోహము ఓకేనా ద్రోహము అంటే బ్యాట్రియల్ లేదా బెట్రియల్ అంటారు బెట్ బెట్రాయల్ అంటారు రైట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి డిస్గ్రేస్ఫుల్ అంటే అవమానకరమైన డిస్గ్రేస్ఫుల్ అవమానకరమైన రైట్ సో ఒక్కొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది సో ప్రొనౌన్సియేషన్ కావాలి అంటే ఈ పదాన్ని మీరు ఒకసారి గూగుల్లో పేస్ట్ చేసి దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ కొట్టినట్లయితే మీకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా బ్యాటరీయల్ సో నెక్స్ట్ వన్ అన్రావెలింగ్ ఓకేనా అన్రావెలింగ్ అంటే చిక్కు విడదీయు చిక్కు విడదీయు అంటే ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్ని మీరు సాల్వ్ చేయడాన్ని అంటే ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది సో మనకి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సపోజ్ మీరు క్వాంట్ ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు అది అర్థం కాలేదు దానికోసం ఏం చేస్తారు ఒకటికి రెండు సార్లు ప్రయత్నాలు చేస్తారు ప్రయత్నాలు చేసి ఫైనల్గా దాంట్లో ఉన్న అర్థాన్ని బట్టి మీరు ఫైనల్గా ఆన్సర్ చేస్తారు అంటే దాన్ని ఏం చేశారు సాల్వ్ చేశారు రైట్ చిక్కుని విడదీశారు వాడు నాలుగైదు కాన్సెప్ట్స్ కలిపిస్తాడు కదా ఆ నాలుగైదు కాన్సెప్ట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీరు ఏం చేశారు ఫైనల్గా సాల్వ్ చేశారు అన్రావెలింగ్ సో మీరు ఇంకొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అన్రిలీ అన్రివీల్ అట్లా అంటే ఓపెన్ అనమాట అన్రివీల్ అంటే సారీ రివీల్ అంటే ఓపెన్ అన్రివీల్ అంటే నాట్ ఓపెన్ రైట్ అన్రావెలింగ్ అనేది చిక్కు విడిది సో రివీల్ ఇది ఒకటి కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి అన్రివీల్కి అన్రావెలింగ్కి చాలా తేడా ఉంది అన్రివీల్ అంటే ఓపెన్ చేయకపోవడం అన్రావెలింగ్ అంటే చిక్కు విడదీయటం సో సినోనిమ్స్ వచ్చేసి సాల్వ్ రిజాల్వ్ వర్క్అవుట్ ఓకేనా సాల్వ్ రిజాల్వ్ వర్క్అవుట్ సో ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే డైలీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ వర్క్అవుట్స్ చేస్తూ ఉంటారు రైట్ సో దాన్ని అన్రావెలింగ్ సో అనుకోండి ఈరోజు నేను అన్రావెలింగ్ ఒక పేపర్ చేశాను అన్రావెలింగ్ రెండు క్వశ్చన్స్ చేశాను అన్రావెలింగ్ రైట్ మూడు క్వశ్చన్స్ చేశాను సో ఇక్కడ యాంటోనిమ్స్ వచ్చేసి కాంప్లికేట్ ఆపోజిట్ అంటే మీరు సాల్వ్ చేసిన దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి కాంప్లికేట్ దే వర్ అటెంప్టెడ్ టు అన్రావెల్ రైట్ ద కాజ్ ఆఫ్ డెత్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ డెత్ సంబంధించి నాకు క్లూస్ దొరికినాయి సో ఇది జరుగుండొచ్చు అని నేను ఖచ్చితంగా కనుగొన్నాను అంటే ఆ కేసును డీల్ చేసినట్టేనా సో ఆ పదాన్ని ఇక్కడేమంటే అన్రావెల్ రైట్ జ్యోతిర్దియ సింధియా వాల్డ్ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ ఈజ్ యాంతిసెస్ ద బిజెపి సెట్ ద బాల్ రోలింగ్ ఫర్ ద అన్రావెలింగ్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ కమల్నాథ్ రైట్ సో ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరినా జ్యోతిర్దియ సంవత్సరం వాలే ఫ్రమ్ ద కాంగ్రెస్ రైట్ ద బిజెపి సెట్ బాల్ రోలింగ్ అన్రావెలింగ్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ కమల్నాథ్ గవర్నమెంట్ ఎర్లియర్ ఇన్ మార్చ్ కాంగ్రెస్ నుంచి జ్యోతిర్యాదియ సింధియా యొక్క ఖజానా బిజెపి మార్చిలో ముఖ్యమంత్రి కమల్నాథ్ ప్రభుత్వాన్ని విడదీయడానికి బంతిని చుట్టేసింది ఓకేనా రైట్ సో ఏం జరిగింది మనకి అక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్ కమల్నాథ్ ఉన్న దగ్గర తన దాంట్లో ఉన్న కాంగ్రెస్ ఎంపీని బీజేపీలోకి వెళ్ళడం బీజేపీలోకి వెళ్తూ పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు తీసుకువెళ్ళడం సో తీసుకువెళ్ళడం వల్ల ఇతను స్వతహాగా రిజైన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటి విడతీయట అంటే అక్కడి నుంచి అంటే ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటని విడతీయటం రైట్ అంటే అక్కడ నుంచి విడదీశాడు అనమాట సో దానికి కూడా మనం ఏం వాడచ్చు అన్రావెలింగ్ అనే పదాన్ని వాడచ్చు నెక్స్ట్ సాల్వేజ్ ఓకేనా సాల్వేజ్ అంటే నివృత్తి నిర్బంధం నుంచి కాపాడు ఓకేనా సో నిర్బంధం నుంచి కాపాడు సో ప్రజెంట్ జరుగుతున్న సినారియో చెప్పాలి అంటే సపోజ్ ఎవరన్నా క్వారంటైన్ అయ్యారు క్వారంటైన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫారెన్ రిటర్న్ వచ్చారు అతను ఒకవేళ కరోనా వైరస్ ఉంది అంటే ఒక గదిలో నిర్బంధి ఉంచుతారు అవునా ఐసోలేషన్ వార్డ్లో ఉంచుతారు సో అక్కడి నుంచి తను రికవర్ అయ్యి అంటే అక్కడి నుంచి తను రికవర్ అయ్యి బయటకు వచ్చేది దాన్ని ఏమంటారంటే నిర్బంధం నుంచి బయటకు వచ్చాడంట అవునా 
दाने मनमेमंटे मीनिंग इकड़े उच्च रिकवर् ओके ना रिकवर् टू पैसेजेस देश संबंधे करोना वैर संबंधी इंकोटी मध्य प्रदेश सीएम एलक्ष संबंधी काबट्टी आ पदाले उ सो इक सालवेज अट्ना सालवेज सो सालवेज पदम चवेट सालवेज अट्लाको सो सावे अब प्रॉब्लम बैठक राव अटे रिकवर् सो रेस्क्यू सेव रिकवर् ओके रईट सो ऐंटोनीम से वे अबॉन्डन अबॉन्डन अंड एंडेजर फर्फेक्ट ओके आब्वियली रिकवर अंत आजिट रिकवर काक निर्बंध में उड़ा अबॉन्डन एंडेजर ओके तीव्र परस्थित उड़ा पर्फेक्ट मीन अदे वो एंड एमराल अंड गोल क्रॉस वाज सावेज फ्रम द ब्रीक right so mr nar tried salvage his government okay na so kamal nath eppudaithe tana lo unna tan degara unna mp mlla lu velli payaro tanu kaapadukuntunadu emani salvage his government by buying time to pull back the def defectors but the supreme court ordered that floor test be held on friday atanu पोगनि चूस्ना गवर्नमेंट सेवाल तन प्रभु निबड़ी का सुप्रीम कोर्ट एम आचिं फ्लोर टेस्ट कंपलसरी फ्रईडे रोज हेल्प चेयर फिराईंपार अंत फिराईंपार अंटे पार्टी नीचे इंको पार्टी की वेल्लवा अड्डी तुम तुवाल प्रयत्न वन की समय को द्वारा अंत नथिंग बट वन की तन को समय एर्पट्ठा का सुप्रीम कोर्ट अवकाशन द्वारा नाथ तन प्रभुत् कापड़ा की प्रयत्चर का सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार प्ला सारी फ्लोर टेस्ट अने निर्वहाल आदेश ओके सो ई विधा गुर्तको अंत एम ले पदा सालवेज ओके सालवेज अट्लाकू इला का ओरएंटेड गुर्तारे पदम एक्व सी अवकाश उ नैक्स्ट ल्यूरिंग अट्टपेको उकर्षे ओके अट्टपेको उड़े अतको उड़ा सो इन अंदर इंट पटन उठर कदा ल्यूरिंग रईट आकर्षे आकर्ष अट्राशन सो इकोनीम्स टेम्ट एंटाइज अट्राक्ट सो टेम्ट अने पदा गुर्तको अट्राक्ट अने पदों गुर्तको क्रोत पदमे एंटाइज अटे मन की मीन ल्यूरिंग अस्ता ल्यूरिंग इच्छी आपशन एंटाइज एंटाइज सो अं मन पदा गुर्तपेवाली रे साल चलवल गुर्तुटाई एंटाइज अना अट्टपेको उड़ा एंटाइज दुर्तर एंट पे ओके एंटाइज टेम्ट अंत चूस अं टेम्ट अंत मन आकर्षित एदना वस्तु चूसी मन को नचिंद अंत खचिता एम चस्ता हम आकर्षित होता आ वस्तु कवाधीन चुस्काले आलोचि अट्राक्टना अदे सो इकड़ ऐंटोनी वो डिटर् डिटर् अंत अणचिवेट पुटाफ अणचिवेटा की अंत मन दर तीस एक्तते आजिट वो दूर का नैटा अंत अणचिवेट तीस वेयट दा की मन यूज वर्डे डिटर् सो ई पदम को एग्जामे वे अवकाश आजिट मीन इच्छा ओके सो द चल वाज लूड इन टू ए कर् बट मेनेज टू एस्के सो अंटेको का बट अच्छे एस्के Luring back the defectors by dubious means would have been no less dishonourable than the defections. Anumanus pada margala dwara firaim pudar lano tirigi akar shinchadam firaim pula kante takua aumana karmaena di kado. Okay na? Anumanus pada margala dwara nante different different margal news chesi. 
అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే అట్రాక్షన్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఈ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ పార్టీకి చంపేయారు సో ఏం చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ ఈ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉపయోగించి వాళ్ళని ఆకర్షించుకోని చెప్పి ట్రై చేస్తారు రైట్ అది మన వాళ్ళు అంటే మీన్ ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో జరిగింది రైట్ సో దాని గురించి చెప్తున్నాడు అలా చేయడం అనేది ఫిరాయింపుల కంటే తక్కువ అవమానకరణది కాదు అంటే వాళ్ళు మారడమే తప్పు దానికన్నా ఇది ఇంకా ఎక్కువ అని అంటున్నాడు ఓకేనా డన్ సో నెక్స్ట్ వన్ జూబియస్ రైట్ ఇందాకే వచ్చింది జూబియస్ అనే పదం ల్యూరింగ్ సో జూబియస్ ఇది ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట అవాస్తవ నమ్మదగని జూబియస్ ఓకేనా సో సినోనిమ్స్ వచ్చేసి డౌట్ఫుల్ అంటే డౌట్ఫుల్ గా చూడడం అన్సర్టైన్ ప్రాపర్ గా లేకపోవడం అన్షూర్ ప్రాపర్ గా కాదు జూబియస్ జూబియస్ డౌట్ఫుల్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి జూ డౌట్ జూబ్ డౌట్ సో ఈ పదాల్లోంచే మీరు డెరైవ్ చేసుకోండి అన్సర్టైన్ సరే అంటే ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క కోడ్ని తయారు చేసామంటే ఎగ్జామినేషన్ లో గుర్తుండదు అదే మీరు ఆ పదాన్ని ఒకటికి నాలుగు సార్లు మీనింగ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు గుర్తుంటుంది అన్షూర్ సో ఇక్కడ ఆంటోనిమ్స్ ఏంటంటే సర్టైన్ సర్టైన్ మీన్స్ ప్రాపర్ వాస్తవము డెఫినెట్ ఖచ్చితంగా రైట్ డ్యూబియస్ కు ఆపోజిట్ వర్డు సర్టైన్ అండ్ డెఫినెట్ సో ఇవి మిగతావన్నీ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉండేది ఈ రెండు మాత్రమే ఎందుకు సినోనిమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకేనా సినోనిమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆంటోనిమ్స్ వచ్చినప్పుడు అదే విధంగా సెంటెన్స్ మీనింగ్ కోసం మీనింగ్ కోసం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ల్యూరింగ్ బ్యాక్ డిఫెక్టర్స్ బై జూబియస్ ఆర్డర్ ఇక్కడ ల్యూరింగ్ గురించి విన్నాం ఏంటి అట్టి పెట్టుకొని ఉండడం రైట్ సో దాంట్లో ఉన్న పదం ఏంటంటే జూబియస్ సో జూబియస్ మీన్స్ సేమ్ అనుమానాస్పద మార్గాలను ఓకేనా అవాస్తవ నథింగ్ బట్ జూబియస్ అంటే అనుమానాస్పద మార్గాలను ద్వారా ఫిరాయింపు దాన్ని తిరిగి ఆకర్షించడం ఫిరాయింపుల కంటే తక్కువ అవమానకరమైనది కాదు దా సో ఇది జూబియస్ యొక్క మీనింగ్ జూబియస్ అంటే అవాస్తవ నమ్మదగని రైట్ సో తెలుగు మీనింగ్ అనేది ఒక్కసారి అర్థం చేసుకున్నాను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ లోనే ఎక్కువ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో తెలుగు రాదు ఆబ్వియస్లీ ఇంగ్లీష్ నే వస్తుంది సో జూబియస్ అంటే డౌట్ఫుల్ సర్టైన్ అన్షూర్ ఓకేనా సారీ అన్సర్టైన్ దెన్ నెక్స్ట్ యూస్పురింగ్ ఓకే సరే సార్ సో దీని వా ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చేసి యుజాపింగ్ ఓకేనా యుజాపింగ్ రైట్ యుజాపింగ్ సో మీనింగ్ వచ్చేసి ఆక్రమించుకున్నందుకు ఓకేనా ఆక్రమించుకున్నందుకు అంటే ఆక్రమించుకోవడం అంటే మామూలుగా మనం చెప్పచ్చు కదా సీజ్ అని యుజాపింగ్ సీజ్ ఓకేనా యుజాపింగ్ నథింగ్ బట్ సీజ్ టేక్ ఓవర్ ఆక్రమించుకోవడం ఎక్స్ప్రోప్రియేట్ ఆక్రమించుకోవడం రైట్ నెక్స్ట్ దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది సరెండర్ అంటే తిరిగి ఇచ్చేయడం సో లేదా తనంతట తానుగా ఇచ్చేయడం సో ఇవన్నీ సీజ్ టేక్ ఓవర్ అనేది మనం ఎలా చెప్పచ్చు సో బలవంతంగా తీసుకోవడం ఆక్రమించుకోవడం అన్ సారీ యూజపింగ్ ఓకేనా యూజపింగ్ సో ఆంటోనిమ్ సరెండర్ రైట్ ఇక్కడ వచ్చేసి బట్ డిస్టర్బింగ్ న్యూ మెకానిజం ఆఫ్ యూజపింగ్ పవర్ దట్ ఈస్ నాట్ వన్ త్రూ అన్ ఎలక్షన్ పర్ఫెక్టెడ్ బై బీజేపీ రీసెంట్ ఇయర్స్ హ్యాస్ నో సచ్ రిస్ట్రైంట్ ఇటీవల సంవత్సరాల్లో బీజేపీ పరిపూర్ణత సాధించిన ఎన్నికల ద్వారా గెలవని అధికారాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే కలత పెట్టి కొత్త యంత్రాంగాన్ని అలాంటి నిగ్రహం లేదు ఓకేనా రైట్ మీనింగ్ ఏంటంటే బీజేపీ గవర్నమెంటు ఇలా ఎమ్మెల్యేలని ఎంపీని అక్రమంగా ఆక్రమించడం అంటే వాళ్ళని స్వాధీనపరచుకోవడం అధికారాన్ని స్వాధీనపరచుకోవడం తెచ్చుకోవడం అనమాట అంటే రాంగ్ వేలో రైట్ సో దానికి సంబంధించిన యూజ్ చేసే వర్డ్ ఏంటంటే పాస్పరింగ్ 
ఓకేనా ఆస్పరిన్ ఆస్పిన్ రైట్ సో ఇక్కడ సీజ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే కోవర్ అండ్ ఎక్స్పోరేట్ డన్ సో నెక్స్ట్ వర్డ్ చూద్దాం రిస్ట్రైంట్ చాలా చాలా సార్లు వచ్చిన పదం రిస్ట్రైంట్ నిగ్రహం కోపాన్ని అంచుకోవటం ఓకేనా కోపాన్ని అంచుకోవటం సో కోపాన్ని అంచుకోవడం అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అయినా సెల్ఫ్ రిస్ట్రైంట్ సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ ఓకేనా అన్ఎమోషనల్ డిస్ సారీ డిస్పాషనేట్ మోడరేట్ బిహేవియర్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే రిస్ట్రైంట్ నిగ్రహంగా ఉండటం రైట్ సో దానికి ఆపోజిట్ వర్డు అబాండ్ ఆన్ ఫార్వర్డ్నెస్ అవుట్ స్పోక్స్నెస్ ఓకేనా సో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ తప్పటం విచ్చలవిడిగా మనం చేయటం రైట్ సో అన్నెసరిగా చేయటం సో మనం కోపాన్ని ప్రదర్శించడం సో ఇవన్నీ దేనికి ఎందుకంటే యాంటోనియమ్స్ కిందకు వస్తాయి యూసేజ్ వచ్చేసి హీ అర్జ్ ద ప్రొటెస్టర్స్ టు ఎక్సర్సైజ్ రిస్ట్రైన్ సో అతను చెప్తున్నాడు అనమాట సో తన యొక్క అనుచరులకి సో నిగ్రహంతో ఉండండి అని దాన్ బట్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూయింగ్ సారీ డిస్టర్బింగ్ న్యూ మెకానిజం ఆఫ్ అస్పరింగ్ సో పవర్ దాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ త్రూ అన్ ఎలక్షన్ పర్ఫెక్టెడ్ బై బిజెపి ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్ హ్యాస్ నో సచ్ రిస్ట్రైంట్ నిగ్రహం లేదు ఓకేనా నిగ్రహం లేదు ఓకేనా ఇది ఆపోజిట్ మీనింగ్ లో వాడింది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నో సచ్ రిస్ట్రైంట్ నిగ్రహం లేదు మామూలుగా అయితే నిగ్రహం దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఇక్కడ ఏంటంటే నో సచ్ రిస్ట్రైంట్ అంటున్నాడు రైట్ సో రిస్ట్రైంట్ అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ సెల్ఫ్ రెస్ట్రైంట్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అబౌండ్ ఆన్ అబౌండ్ ఆన్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ రిస్ట్రైంట్ రిటైన్ రిస్ట్రైంట్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ అబౌండ్ ఆన్ రైట్ నెక్స్ట్ ట్రంకేటెడ్ స్తంభించిన కోసివేయు ఓకేనా రైట్ స్తంభించిన అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక చోట నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ఏమవుతుంది పోలీసులు అడ్డుబడుతున్నారు అంటే మన ట్రావెలింగ్ని వాళ్ళు ఆపేస్తున్నారు స్తంభిస్తున్నారు అదేవిధంగా కోసివేయు అంటే అడిషనల్ గ్రోత్ ట్రీస్ని ఏం చేస్తాం మనం కట్ చేస్తూ ఉంటామా సో దానికి కూడా ట్రంకేటెడ్ అనేది వాడతాం సో షార్ట్ అండ్ అంటే తగ్గించడం బై కటింగ్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆర్ అండ్ సో చివరి అంచుల్ని లేదా పైకి ఉన్న వాటిని కట్ చేసి మనం షార్ట్ అండ్ చేయడం మొక్కల కటింగ్ కానీ ఇవన్నీ కిందకు వస్తాయి రైట్ షార్ట్ అండ్ కట్ కట్ షార్ట్ అదేవిధంగా ఇంకా లెంత్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ అంటే పెంచడం ఆపోజిట్ వర్డ్ ట్రంకేటెడ్ ఆపోజిట్ వర్డ్ లెంత్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ సో ద బిజెపి టుక్ పవర్ ఆన్ క్లెయిమ్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఇన్ ఏ ట్రంకేటెడ్ లెజిస్లేటర్ ఓకేనా కత్తిరించిన శాసనసభలో మెజారిటీ దాహాపై బీజేపీ అధికారం చేపట్టింది అంటే కత్తిరించిన ఇన్ ద సెన్స్ ఏం లేదు నథింగ్ బట్ ఆ ఎమ్మెల్యేలను తీసుకోవడం వల్ల సో తన అపోనెంట్ వాళ్ళ యొక్క సీట్స్ని ఇండైరెక్ట్గా కత్తిరించిందని చెప్తున్నాడు మరియు ఉప ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు అధికార పార్టీ ఉండటం వల్ల ప్రయోజనం ఉంది రైట్ సో అది మీనింగ్ అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకుండా ఆర్ఆర్ బ్యాంక్ అడ్డకు సో ఇలాంటి అప్డేట్స్తో అంటే ఓడు తెలుగు మీనింగు సినోనిమ్స్ ఆంటోనిమ్స్ అది హిందూ పేపర్లో వచ్చిన వొకాబులరీ కావాలి అనుకున్నట్లయితే లైక్ అదే విధంగా మీ కామెంట్ సెషన్లో నాకు తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ అండ్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ అ నైస్ డే